ሰላም ጤና አስጥልኝ ተመልካቾቻችን ሰለማም ሙልጌታ ካሳኔ ሳምንታዩ ቲክቶክ ሰሞን በኢቢኤስ ተጀምሯል የዛሪ ፕሮግራም የሆነው ከሳምንቱ የቀጠለ የክፍል ሁለት ፕሮግራም ነው የሆነው በካሜራ ቴክኖሎጂ ላይ ባለፈው ሳምንት ለካሜራ ቴክኖሎጂ ታሪክ አይመጣጡን በተለይ በፎቶ ካሜራዎች ዙሪያ ላይ አስቀኝቻችኋለሁ ዛሪ ደሞ ትኩረቴን ሞር በቪዲዮ ካሜራ ዙሪያ ነው የማደርገው ባለፈው ሳምንት እንዳልኳችሁ DSLR SLR ስለ ሌንስ ስለ ሴንሰር ስለ ሻደር ብዙ ነገሮች ነግራችኋለሁ ቪዲዮ ካሜራ ላይ እነዚህ ኮንሰፕቶች እንዳሉ ያሉ ስለሆኑ እዛ ላይ ብዙ አላባክንም ነገር ግን ሌላ ያልዳሰስኳችሁን አዳዲስ ቅኝቶች በቪዲዮ ካሜራዎች ዙሪያ ነው ማስቀኛችሁ ከዚህ ጋራ መልካም ቆይተ ሲኒማቶግራፊ ወይ ደግሞ የፊልም ቀረጻ ሂደት ማለት ነው ልክ እንደ ፎቶግራፍ ሁሉ የቪዲዮ ቀረጻ ወይም ደግሞ ቪዲዮ ፈጠራም እጅግ በርካታ አመታትን ወደ ኋላ ይሄዳል እንደውም የፊልም ታሪክ የተጀመረው ወደ 1967 ዓ.ም ተመረ ነው ይባላል የመጀመሪያው ሞሽን ፒክቸር የተንቀሳቃሽ ምስል የተፈጠረው በዚህ አሜሪካ ሀገር ሲሆን በ1967 ኤድዋርድ ማይብሪጅ የተሰኘ የፈጠራ ባለሙያ ነው ይሄን ነገር ተግባራ ያደረገው ቤዚክሊ ምንድነው ማሽን ነው ሚሽከረከር ዊል ነው በዛው የተለያየ አይነት ቅርጽ ያላቸውን ሂደት ያላቸውን አኒሜትድ ፒክቸሮችን ያዞሩ በማጫወት ስክሪን ላይ በፕሮጀክት በማድረግ ያ ምስል የሚንቀሳቀስ እንዲመስል ሙቪ እንዲመስል ለዛ ነው ሞሽን ፒክቸር ማለት ተንቀሳቃሽ ምስል ማለት ነው እንደዛ እንዲሆን የተደረገበት ዊል ኦፍ ላይፍ ወይ ደሞ የተሽከርካሪ ህይወት ህይወት ያለው ተሽከርካሪ ነገር እንደማን ነው የሚንቀሳቀስ ስለሆነ ያን ስም ተሰጥቶታል ማለት ነው ከዚያም በኋላ ደግሞ የመጀመሪያው የቪዲዮ ቀረጻ ላይ ተከናወነው እንዲሁ በ1887 ዓመተ ምህረት በፈረንሳዩ ሉዊስ ለፕሪንስ በተሰኘው ግለሰብ ነበር ይሄው ድምጽ አልባ አጭር ፊልም ስቲል ኤግዚስት ያረጋል ናሽናል ሚዲያ ሙዚየም ኢንግላንድ ውስጥ ተቀምጦ ይገኛል እንዲሁም በታሪክ ውስጥ ረጅም እድሜ ያለው ተብሎ የሚጠቀስ ተንቀሳቃሽ የሙቪ በታሪክ ተብሎ ስለሚገኝ በእንድ በታሪክነቱም ተመዝግቦ ይገኛል ይሄው ግለሰብ ከዚህ የተነሳ የሲኒማቶግራፊ አባት በሚል በታሪክ ላይ ስሙ ሰፍሮ ይገኛል ከሞሽን ፒክቸር ጋር በተያዘ ደግሞ በፓተንት ደረጃ በኢንደስትሪ ደረጃ በቃ ምርት ሆኖ ማቅረብ የጀመረበትም በዚሁ በአሜሪካ ሀገር ሲሆን የመጀመሪያው የሞሽን ፒክቸር ማንቀሳቀሻ ካሜራ ፓተንት ሊሆነው ወይ ደሞ የባለቤትነ መብት ያገኘው በአሜሪካ ሀገር ሲሆን ይሄ ሁንን የፈጠራ ባለቤትነት ያስረገጠው ደሞ ቶማስ ኤዲሰን በጣም በርካታ ፈጠራዎችን በፓተንት በማድረግ ይታወቃል ከአምፖል ጀምሮ ከአንድ ሺህ በላይ ፓተንቶች አሉት በ1891 ዓ.ም ምረት ነበር ትንሽ ኢንትረስቲንግ ፋክት እንጋላችሁ ስለ ሞሽን ፒክቸር ከ1930 ዓ.ም በፊት የነበሩ በርካታ ሞሽን ፒክቸሮች ወይም ቪዲዮዎች ድምጽ የላቸውም ነበር አይታችሁል ብዙ ጊዜ የቻርሊ ቻፕሊን ወይም ሌሎች ይድሩ ሙቪዎችን ስታዩ ብላክ ኤንድ ዋይት ከመሆናቸው ባሻገር ድምጽ የላቸውም ሰዎች ሲያወሩ አትሰሙ ያ የሆነ ስላልቻሉ አይደል ማለት ሰፈልጉ አይደለም ነገር ግን በዚያን ጊዜ ላይ ነበረው ቴክኖሎጂ ሙቪ እየቀረጸ ሳውንድንም አብሮ ማቀናበር በጣም ከባድ ስለነበረ ነው ከዚህ የተነሳ ኳይት ይሆንና ነገር ግን ሌላ ድምጽ ለብቻ የተቀረጸ ወይ የሙዚቃ ኦርኬስትራ ወይም ክላሲካል ሙዚቃ ተካድ ተካድቶበት ያ ሞሽን ፒክቸር ማየት ይችላል አጫውን በዛ ሁኔታ ነበር የቀጠለ ከዛ በሰማንያዎቹ በጣም ወደ አሁን ወደ አሁን ስንመጣ ወደ ሰማንያዎቹ ወደ ስጥናዎቹ በሰማንያዎቹ ሙቪዎች በጣም ኢመርጅ ማለት ጀምሮ ዲጂታል ሙቪዎች በስጥናዎቹ ደግሞ ከሙቪን ዝም ብሎ ከመቀረጽ ማለት ስፔሻል ኢፌክቶች እየገቡበት ሆሊዉድ የማይሰራው አምሬለም ታቃላችሁ ወደዛ ተገባ በሁለት ሾዎቹ ደሞ ወን ባለንበት ደሞ ዘመን ሞር ስፔሻል ኢፌክቶች ተካተቱ ኢመርሲቭ 3D 4D አኒሜሽኖች ሚገርም ሚገርም አኒሜሽኖች መስራት ተጀመሩ ስፔሻል ሳውንድ ኢፌክት ሁሉ ሙቪዎች ውስጥ መግባት ጀመሩ ማለት ነው ያ ራሱን ይችላል ቶፒክ ነው ወደፊት ተጨምረበታለሁ እሱ አይደለም የዓለም የዚህ ፕሮግራም ዓለም ስለዚህ የሞሽን ፒክቸር ፊልም በጣም በአለም ላይ ትልቅ ተጽዕኖ ካመጣ ፈጠራው ውስጥ አንዱ ነው ሶሳይቲውን ግለሰቦችን ካልቸርን ባህልን ቴክኖሎጂን ፖለቲካ ቅርጽን የቀየረ ቴክኖሎጂ ነው ምክንያቱም በሞሽን ውስጥ በሙቪ ውስጥ ብዙ ነገር ታሪክ ይነገር ብዙ ነገር መልካሙ መጥፎም አብዮታም ጥቷል በጥብጥ ፈጥሯል ሰላም ፈጥሯል መልካም መልክትን አስተላልፏል ያን ሁሉ እንዲከናውን ነው ያንን የታሪክ አሻራ የመዘገበ ነው የሞሽን ፒክቸር ታሪክ ስለዚህ በጣም ወሳኝ የሆነ በሰው ልጆች ላይ ትልቅ ሚና የሚጫወት መስክ ነው ማለት ነው አንድ ካሜራ ቪዲዮ ካሜራን ብትከፍቱት ውስጡን ሜካኒካል ነገሮች ታገኛላችሁ የኤሌክትሮኒክ ቺፖ ቺፕሶች ተላዩ ሜካኒካል እና ኤሌክትሪካል ዲቫይሶችን በዛው ውስጥ ተካተው ታገኛላችሁ ነገር ግን ቤዚክ ሳይንሱ የሞሽን ፒክቸር ዋን ነው ቁም ነገሩ ግን ከነዚህ ነገሮች ጋር በጣም የታያዘም አይደለም ከነዚህ ጋር የታያዘ አይደለም ወይም ከሌንሶቹ ጋር ከጊሮቹ ጋር ከኤሌክትሮኒክ ሞተሮቹ ጋር ከሴንሰሮቹ ጋር የታያዘ አይደለም ጾ ለባት ካይናችን ጋር እና ከጭንቅላታችን ጋር የታያዘ ነው የሞሽን የሞሽን ፒክቸር ሁኔታ ምን ማለት ነው ነው አብራራለሁ ያለ ካሜራ ያለ ዲጂታል ካሜራ ያለ ኤሌክትሮኒክ ያለ ምንም ወረቀትና ስክሪፕቶ ብቻ አጃችሁ ላይ ካለ 
ሞሽን ፒክቸር መስራት ይችላል ይሄን ታቃላችሁዋል ሞክሩት ብዙ ገጾች ያሏቸው ካሜራዎች ላይ ጎበስ አሊ ከሆናችሁ በተለይ የሚንቀሳቀስን ይችላል አንደኛው ገጽ ላይ ሰውየው እንደዚህ ብሎ ሁለተኛው ላይ እንደዚህ ብሎ ሶስተኛው ላይ እንደዚህ ብሎ አራተኛ ኳስ ደሙ ኳስ ውጥ እግሩ ጋር ሆና ቀጥሎ ያለው ላይ ተስከፍ ብላ እግሩም አብሮ ተነስቶ ያንን በመታደርጉ ጊዜ እና ያንን ለአንድ ሰው አርጋችሁ ለዚህ መጽሐፉ እንደዚህ በተሎ ተሎ ተሎ ብትገልጡት እንደዚህ ትርር ብታደርጉት ምንድነው የሚሆነው አስባችሁታል ተንቀሳቅ ሞሽን ፒክቸር ነው የሚሆነው ሙቪ ነው የሚመስለው ስለዚህ ምክንያቱም የተለያየ ኢሜጆች በአንድ ላይ ሆኖ በፍጥነት በፍጥነት ሲካሄዱ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ በመሙሉ ኢሉዥን ነው። በአይናችሁ ውስጥ ያን ስታዩት የሚንቀሳቀስ ይመስላል ግን አይደለም። የትስ አባንች ኦፍ ፒክቸርስ አይደለም? ስለዚህ ካሜራ ዲጂታል ካሜራ ምጃቹ ላይ ሳይኖር ሞሽን ፒክቸር ተንቀሳቃሽ ምስልን መፍጠር ይቻላል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ከአይናችን ጋርና አይናችን ውስጥ ገብቶ ያ ኢሜጅ ብሬናችን ላይ ከሚፈጠረው ኢፌክት ጋር የተያዘ ነው የሞሽን ፒክቸር ጉዳይ ማለት ነው። ስለዚህ አይናችን ስቲል ፒክቸሮችን ቋሚ ፒክቸሮችን አንድ ፒክቸሮችን በተለያየ አይነት ቅርጽ ያላቸውን ደጋግሞ በሚያይ በግዜ ወይ ሳያቋርጥ በሚያይ ግዜ በአይምሮአችን ውስጥ ኢሉዥን ኦፕቲካል ኢሉዥን ይፈጠራል ያ ኢሜጅ የተንቀሳቀሰ እንዳለ ማለት ነው ይሄ በሳይንስ ዋጥራምና ፐርሲስተንስ ኦፍ ቪዥን ይባላል ስለዚህ ይሄ ነው እንግዲህ በአይምሮአችን ውስጥ የተንቀሳቀሰ ነገርን ይያያየን እንዳለ አድርጎ አይምሮአችን ፕሮሰስ የሚያደርገው ዘ ፓይ ፈኖሜናን የሚባል ወይ ነው ዘ ፓይ ክስተት የሚባል አለ ይሄ ማለት ምንድነው ሶስት አንድ ክብ በዳቶች ክብን ብትሰሩ እና ያ ክቦች የሚንቀሳቀስ ይመስላል ነገር ግን ቤዚክሊ ዳቱ አንዱ ዳት በርቶ ሲጣፋ ቀጥሎ ያለው በርቶ ሲጣፋ ያን በብዛት በፍጥነት ስታደርጉት ብልጭ ድርግሙን ምን ደይ መስለው ብልጭ ድርግም ይያለ ሳይሆን ይመስላችሁ ያ ዳት የተሽከረከረ ነው ይመስላችሁ ስለዚህ ይሄ ኦፕቲካል ኢሉዥን ፋይ ፈኖሜናን ይባላል ቤዚክሊ ኮንሰፕቱ ይሄ ነው ማለት ነው ኦፕቲካል ኢሉዥን ይሄን አትርሱት ዋን ነው ነገር ስለዚህ ወደ ቪዲዮ ቀረጽ አንዴት ነው የሚከናወነው ወደ ሚለው سنመለስ ክላሲክ ሙቪዎች ወይ ድሮ ሙቪዎች ቤዚክሊ ማሽኖች ናቸው ኢሜጆች ነው ሙቪንግ ፕላስቲክ ፊልሞችን የሚይዙ ናቸው ልክ እንደ ፎቶ ካንሰፕት ሁሉ በፊልም በሚጠቀለል ፊልም ላይ ተከታታይ ፒክቸሮችን በማንሳት እሱን በማጫወት ነው እንግዲህ ሙቪ ወይ ሞሽን ፒክቸር የሚፈጠረው ማለት ነው። ሞደርን ካሜራዎች ደግሞ ልክ እንደ ፎቶ እንደ ዲጂታል ካሜራ ሁሉ ዲጂታል ናቸው ስለዚህ የሚገባውን ኢሜጅ በላይት ሴንስ አማካኝነት አይይዘው ያን ተከታታይ የሆነ ኢሜጆች በፒክስል በማስቀመጥ ያን ደጋግሞ በማጫወት ቀጣጥሎ በማጫወት ደሞ የቪዲዮ ፕሌይባክን ይሰጠናል ማለት ነው። በዚህ ሂደት ውስጥ ፍሬም ፐር ሰከንድ የሚባለው ወይም ፍሬም ሬት የሚባለው ወሳኝ ነው። ስለዚህ ስለሱ በአጭሩ መናገር ፈልጋለሁ በመህፀረ ቃሉ በብዛት የሚታወቀ FPS የሚባለው ነው ወይ ደሞ ፍሬም ፐር ሰከንድ። ምን ማለት ነው በአጭሩ? የተለያየ ቀድም ያልኳችሁ የተለያዩ ስቲል ኢሜጆች በአንድ ሰከንድ ጊዜ ውስጥ በምን ያህል ፍጥነት ይጫወታሉ የሚለውን የሚወስነው ነው። ይሄ ፍሬም ፐር ሰከንድ የሚባለው ኮንሰፕት ነው። ያ በጣም ወሳኝ ነው በሙቪ ቴክኖሎጂ ላይ ማለት ነው። ስለዚህ በጣም ጥንቃቄ የተሞላውን የአከታታይ ላይ ማጫወት ብቃት ይጠይቃል በምን ያህል ሰከንድ ውስጥ ምን ያህል ፍሬሞች ወይ ምን ያህል ስቲል ኢሜጆች መጫወት አለባቸው የሚለው ማለት ነው። ከሁለት ነገር አንጻር ነው ይሄ በጥንቃቄ መካውን ያለበት አንደኛው የሰው ልጅ የሂውማን ፐርሰፕሽን ሊሚታችን አይናችን የተለያየ ኢሜጅን በምን ያህል ፍጥነት ማየት የምችልበት የተወሰነ ሊሚት አለው ስለዚህ ያን መቆጣጠር አለብን ሁለተኛው ደግሞ ኮስት ነው በጣም ብዙ ኢሜጆችን perfect እንደሆነ ፈልገን በጣም ትንንሽ አክሽን ያላችሁን ኢሜጆች በበዛት ማጫወት ከፈልገን ስቶሬጂ ሞላል ዩኖ ያ በበዛ ቁጥር በጣም ከባድ ነው አይ ኤም ፕሮሰስ ማድረጉ ከባድ ነው ስለዚህ ከሁለቱ አንጻር በጣም መብዛት የለበትም በጣም ማለት ካነሰ የተቆራረጠ ኢሜጅ ነው የሚሆነው ከበዛ ደግሞ እንዳልኳችሁ ላይናችን ይፈጥናል እንዲሁም ደግሞ ኮስትሊ ነው በጣም ውድ ይሆናል ስለዚህ በዛ የተነሳ ትክክለኛው አማውንት መገኘት አለበት የፍሬም ፐር ሰከንዱ ማለት ነው። በሳይንሱ በብዛት የሚባለው አንድ የሰው ጭንቅላት የሰው አይምሮ ፕሮሰስ ማድረግ የሚችለው ከ10 እስከ 12 ኢሜጆችን ፐር ሰከንድ ፕሮሰስ ማድረግ ይችላል ሞሽን የሞሽን የሞሽን ፒክቸር ፐርሰፕሽን ያን ኦፕቲካል ኢሉዥን ለማፍጠር ማለት ነው። ከዛ በላይ ከሆነ ብሬናችን በቃ ብሌንድ ያደርጋል ያ ኢሜጅ በቃ በጣም ብሌንድ ይሆንበታል ስለዚህ ዝብርቅርቁ የሚወጣበት ነው የታለ ማለት ነው ስለዚህ ያን በትክክል አርጎ ማቅረብ አለበት በድሮ ጊዜ የነበሩት እነዚህ የሞሽን ፒክቸር ማጫወቶች ፊልም በፊልም በፊልም በፕላስቲክ ላይ የሚታተመው ሞሽን ፒክቸር ጊዜ የነበረው ምንድነው ቤዚክሊ የሚሆነው ኢሜጅ ስቲል ፒክቸር ከታይዋላ ጥቁር በመሃል ይገባል ምክንያቱም ያ ነገር ነው ያን እንዲፈጠር የሚያደርግ ስለዚህ ኢሜጁ ከዛ ብሪፍ የሆነ ጥቁር ሞመንት ኢሜጁ ጥቁር ሞመንት ያ የሚደረገው ምንድነው ቤዚክሊ ዊል አለ ዊሉ ቀዳዳው ማለት በዛ ቀዳዳው ውስጥ ኢሜጅ ይገባል ከዛ ድፍን አለው ቀዳዳው ድፍን አለው በዛ ውስጥ በሚያልፍ ጊዜ በቤዚክሊ በወቅቱ የነበረው ፕራክቲስ 12 ፍሬም ፐር ሰከንድ 12 ኢንተርሚተንት ብላክ ኢንተርቫሎች በመሃል ይገባ 12 ኢሜጅ 12 እነዛ ብሬኮች እየተረረገ ነ
የመጣው ሳውንድ ከሙቪ ጋር መቀናበር በሚጀምር በጊዜ ነው እንዳልኳችሁ ከ1930 በፊት ያልነበረም ግን ቴክኖሎጂ በሚፈቅድ ጊዜ ሙቪ ሲቀረጽ ሳውንድም አብሮ መቀረጽ በሚጀምርበት ጊዜ ይሄ ነገር ተስተካክለ ምክንያቱም ሳውንድ በሚቀረጽ ጊዜ ከሙቪው ጋር ያ ሳውንድ በትክክለኛ ፍሬም ፐር ሰከንድ በፐርፌክት ታይም ውስጥ ማለፍ አለበት ሳውንዱ ሳይጎተት ወይ ሳይፈጠን እንዲመጣ ስለዚህ ሳውንዱን ለመጠበቅ ሲባል የሙቪው ምንቅስቃሴ ከዛ ከሳውንዱ ጋር አብሮ ሲንክሮናይዝድ እንዲሆን የሙቪ ሂደቱን ሊያሻሽል ይችላል ማለት ነው ይሄው ቴክኖሎጂ አንድ ላይ ስለዚህ ሳውንድ መምጣቱ ሙቪውን ድምጽ ያያያቹ ኢንጆይ ከማድረግም ባሻገር የሙቪው ፍሎ ፍሰቱ በጣም የተስተካከለ እንዲሆን ከፍተኛ አገዛ አድርጓል ማለት ነው። ከዚህ ሁሉ ሂደት በኋላ ነው እንግዲህ በ1929 ዓ.ም ለመጀመሪያ ጊዜ ዓለም አቀፍ ስታንዳርድ የፍሬም ፐር ሰከንድ ስንት መሆን አለበት ተብሎ ከብዙ ሙከራ ሳይንሳይ ሙከራ በኋላ 24 ኤፕኤስ ብዙ ጊዜ አሁን የምታዩት በአለም ላይ የምታዩቸው ሙቪዎች እና እንቅስቃሴዎች የሙቪ ሞሽን ፒክቸሮች በመሙሉ 24 ኤፕኤስ ናቸው በስታንዳርድ ደረጃ አሁን ሳለ ለምሳሌ የተለያዩ አይነት የፍሬም ፐር ሰከንድ አጠቃቀሞች አሉ የተወሰኑት ንገራችሁ እንዳልኳችሁ 24 ፍሬም ፐር ሰከንድ በአለም አቀፍ ደረጃ በስታንዳርድ ደረጃ የምናያቸው ፊልም ቤት ቲያትር ቤት ይረን የምናያቸው ሞሽን ፒክቸሮች 24 ኤፕኤስ ናቸው 48 ፍሬም ፐር ሰከንድ ደግሞ አይነት አለ በጣም ስሎ ሞሽን ፎቶግራፊ ላይና የተለያዩ ነገሮች እንደዚህ በጣም በሃይ ዴፊኒሽን መቅረብ ስትፈልጉና 24 ኤፕኤስ ፕሮጀክተር ላይ ማጫወት ስትፈልጉ ደሞሽን twice slow motion አለ በስለዚህ 28 ፍሬም ፐር 48 ፍሬም ፐር ሰከንዶች slow motion ፎቶግራፊ ላይ በብዛት ይጣቀማሉ ሌሎችም አሉ 300 በላይ ፍሬም ፐር ሰከንድ ደግሞ በጣም high speed ካሜራዎች for a very very በጣም slow የሆነ motion ፎቶግራፊ ላይ ይሄ አይነት ፍሬም ፐር ሰከንድ ያስፈልጋል የራሱ ጥቅም አለው በተለይ ደግሞ በጣም ትንንሽ የሆኑ ኦብጀክቶችን አጉልታቹ ትልልቅ እንዲመስሉ ይሄ ብዙ ጊዜ ሳውንድ ስፔሻል ኢፌክት ላይ ለሙቪ ደረጃ ላይ በሚሰሩ ጊዜ ሲቀረጹ ጊዜ እነዚህ ሞዴል ነገሮች እንጂ መታከሏን መኪና አጉልቼ እና በጣም በስሎ ሞሽን አድርጊ ትልቅ አድርጊ እውነት አስመስሏል በዛ አይነት ሂደት ውስጥ 300 ፕላስ ፍሬም ፐር ሰከንድ መጠቀም ያስፈልጋል ይሄ እንግዲህ የሲኒማ ሲኒማቶግራፊ ሳይንስ ነው ዘውስ ዲቴል አልገባ ሌሎችም አሉ ከ2500 በላይ ፍሬም ፐር ሰከንዶች ሁሉ ደሞ አሉ ቬሪ ቬሪ ሃይ ስፒድ ካሜራዎች ስፔሻል ኢፌክት እና ፎቶግራፊዎች ላይ እነዚህ ኤክስፕሎዥን አይነት እንደዛን ነገሮች ለማሳየትና ኡነተኛ ለማስመስል ጥቅም ላይ የሚውሉ ናቸው እንግዲህ ተላይ ፍሬም ፐር ሰከንዶች አሉ ነገር ግን እኛ ሙቪ ኤቴደንስ እናይ የምናይ በስታንዳርድ የሆነው ፍሬም ፐር ሰከንድ 24 ነው ስለዚህ ባጭሩ የቪዲዮ ሪኮርዲንግ በሚፈጠር ጊዜ ፎቶግራፊክ ፊልም ነበር መጀመሪያ በፕላስቲክ ላይ ሙቪዎች ተደርጉ ከዛ በኋላ ደግሞ በሰባዎቹ ዲጂታል ካሜራ ላይ ሲፈጠር እንዳልኳችሁ ቪዲዮ ቴፕ ማግኔቲክ ቴፕ ላይ መቀረጽ ጀመሩ በዛ ሳል ላይ ሲምፕል ሆነ ርካሽ ሆነ ፎቶግራፊክ ዴቨሎፕመንት ዳርክ ሩክ ዴቨሎፕመንትም አያስፈልግም ነበር ስለዚህ ያ ሁሉ የተካሄደበት ሁኔታ ተካይዷል ሞደርን ደግሞ ኤሌክትሮኒክ ካም ኮደሮች ደግሞ ዲጂታል ኦዲዮ መጠቀም ጀመሩ ላይት ወደ ኤሌክትሮኒክ ሲግናል ቀይ መቀየር ከዛ ሴንሰር ውስጥ ገብቶ ወደ ፒክስል ተቀይሮ ሞሽን እንዲሆን ማለት ቪዲዮ እንዲሆን የሚሆንበት ሁኔታ መጣ ስለ ሴንሰር ባለፈው ሳምስ ለተናገርኩ ብዙ አያስፈልገኝም እዛውጽ መግባት ስለዚህ በሌላ አገላለጽ እነዚህ ኢች ፍሬሞች እነዚህ ላይት ገብቶ ወደ ኤሌክትሮኒክ ሲግናል ገብቶ ወደ ሴንሰር ገብቶ ወደ ፒክስል የተቀየሩት ፍሬሞች ወደ እንደ ፎቶግራፍ ወይም እንደ ኢሜጅ ሆነው ወደ ሜሞሪ ካርድ ላይ ይገባሉ ማለት ነው ስለዚህ በዲጂታል ካሜራ ሪኮርደር የሚቀረጹ ሞሽን ፒክቸሮች እንደ ሲሪየስ ኦፍ ፍሬምስ ሆኖ ነው የሚቀመጡት ማለት ነው በኋላ ላይ እነሱ ሲጫወቱ ፍሬም ፐር ሰከንድ ባልኳችሁ መሰረት ፍሬሞቹ አንድ በአንድ ሲጫወቱ ሞሽንን ይፈጥራል ማለት ነው ስለዚህ ባውን ሰዓት ላይ የተለያዩ የዲጂታል ካሜራዎች ብዙ አይነት ቦታ ላይ ቪዲዮዎችን መቅረጽ ይችላሉ ግማሽ ቀጥላ ዲቪዲ ላይ ይቀርጻሉ ቴፕ ላይ ይቀርጻሉ ባውን ሰዓት በብዛት ይጣቀማል ያለው ነው ደግሞ ሜሞሪ ካርድ አይደለም ትንሽ ሜሞሪ ካርዶች ላይ በመግባት ቀጥታ እዛ ላይ በዲጂታል መልኩ ይገባሉ ማለት ነው ይሄ ሁሉ ሃርድ ድራይቭ ላይ ቀጥታ መቅረጽ የሚቻለበት ሁኔታ አለ ፍላሽ ሜሞሪ ላይ ቀድም እንዳልኳችሁ በዚህ ሁሉ ሁኔታ ላይ በቀላሉ ባውን ሰዓት ላይ ዘመኑ ተራቆ ቴክኖሎጂ ተራቆ በዛ ላይ መቅረጽ ይችላል እነዚህ ሜሞሪዎች ደግሞ ከፍተኛ የሆነ ብቃት አላችሁ በብዙ ጊጋባይት ደረጃ በአንድ የሚያዝ የሚችሉበት ሁኔታ ሁሉ አለ ስን በኋላ ላይ ደግሞ ምን ያህል እንደሚይዙ አንድ አንድ አስከራሚ ካሜራዎችን ሳስቀኛቹ አሳያቹ አለ ቀደም ብስል እንደተናገርኩት የቪዲዮ ቴክኖሎጂ የካሜራ ቴክኖሎጂ ከዚህ ማልፎ ባሁን ሰዓት ላይ just normal ቪዲዮዎችን ቀርጾ ማጫወት ማልፎ ደግሞ የሚገርሙ አይነት ካሜራዎች ደግሞ መጣዋል ለምሳሌ አንደኛው በጣም የሚገርመው የ3D ካሜራዎች ናቸው 3D ቪዲዮ ሪኮርደሮች በጣም የሚገርም ቴክኖሎጂ ነው በራሱ ስለዚህ በጣም ተራቀውና ከጋሃዱ ዓለም ውስጥ 3 3 ዳይመንሽናል ልክ የሚጨበጠ የሚመስል ነገር ፊልም ይቀርጹ ለኛ ያመጡልናል ማለት ነው። እነዚህ ካሜራዎች የሚሰሩት 
ግላስ መጠቀም አለብን ያን በሁለት ሌንስ የተቀረጸ ሙቪ በስፔሻል 3D ኢፌክት ግላሶች በማድረግ ያንን 3 ባለ 3 ዳይመንሽን ሙቪ ማይት እንድንችል ያረጋሉ ይሄው 3D ግላሶች ዋን ነው የሚያደርጉት ነገር ፖላራይዜሽን ቴክኒክም ይባላል አለ በዛ ማካይነት ነው ላይቱን ለይቶ በሁለቱ ላይ ተቀረጸውን ላይት ላይ አይናችን በማስገባት ያንን ኢሉዥን የሚፈጥሩት ማለት ነው ቤዚክሊ ምን ማለት ነው በዛ በሁለት ሌንስ የተቀረጸው ሙቪ ፕሮጀክተር ላይ ሙቪ እስትሄዱ ወይም በቴሌቪዥናችሁ በፕሮጀክተሩ ላይ ከሁለቱም ሌንሶች ባንዴ ወደ ስክሪኑ ይለቀቃል የምታዩት የምታረጉት ግላስ ደሞ ሁለቱም ያ የግራና የቀኝ ሌንሱ ላይ የተለያየ ፖላር ኢፌክት አለው ፖላር ኢፌክተሩ ፖላራይዚንግ ፊልተር ዩዙሊ ምንድነው የሚያደርጉት ላይት ኢፌክትን ማኔጅ ማድረግ ሪፍሌክሽንን እና እንዲሁም ግሌር የሚባለው ነገር ማኔጅ ማድረግ ነው ስለዚህ በሁለቱ ላይ የተለያየ አይነት የላይት ኢፌክት ተገጥሞላቸዋል ሌንሶቹ ማለት ነው ስለዚህ ከሁለት ሌንስ ላይ ወደ ፕሮጀክተሩ ላይ የተለቀቀውን ያንን ሙቪ ይሄኛው በራሱ የተለየ የላይት ፊልተር አለው ይሄኛው ደግሞ የላይት ፊልተር አለው ሁለቱን ለይቶ በማሳየት ከሁለቱ ያለው ነገር አንድ ላይ አቀናብሮ ለእናንተ ሲመጣ እንደ 3D ኦብጀክት ሆኖ እንድታዩ ያረጋላችኋል በጣም ይገርም ነገር ነው ወቸም የ3D ቴክኖሎጂ ሙቪ ቤት አይታችሁታል ኦብጀክቱ መጥቶ እናንተ ጋር ይደረሰስኪ መስላችሁ ድረስ ማድረግ የሚችል ቤዚክሊ የካሜራው ቴክኖሎጂ እና በመነጽራችሁ ላይ ያለው የፖላራይዜሽን ኢፌክት አንድ ላይ በመቀናበር ነው የሚሰራው ማለት ነው። ከ3D ካሜራ ማልፎ አሁን በጣም ይሄ ነገር ተራቆ ስለመጣ የተለያዩ ስፔሻል ካሜራዎች አሉ። የተወሰኑት ልንገራችሁ ወቸም ፍላይንግ ካሜራዎች አሁን በጣም የተለመዱ ናቸው። ከሆሊውድም አልፎ ባሁን ሰዓት በግለሰብ ደረጃ ብዙዎቻችሁም ፕሮፌሽናል ካሜራ ሰዎች ባሁን ሰዓት አዲስ አበባ ላይ ራሱ ሰርግ ሙቪ እና የመሳሰሉ እንደምትቀርጹ እንግዲህ ከተላይ ፕሮግራሞችም ለመረዳት ይችላሉ ስለዚህ በጣም ደስ የሚል ነገር ነው። በእነዚህ አማካኝነት ስፔሻል ኢፌክት ድሮን ባይኖር ኖሮ ወይ ፎቅ ላይ ታቹ በክሬን ወናቹ ማድረግ ማችሉት ነገር በርካታ ነገር ከፍጥነት ጋር ከጉዞ ጋር ሁሉ አቀናብሮ የሚሰጣቹ ቴክኖሎጂ ነው ስለዚህ ፍላይንግ ካሜራዎች ባሁን ሰዓት ላይ በብዛት ተለብ የተለመዱ ያሉት እንዳልኳችሁ ድሮን ላይ ተገጥሞ ለሙቪ ለተላዩ ነገሮች እየተጠቀሙበት ይገኛል ሆሊውድም ጨምሮ በግለሰብ ደረጃ ዋጋዎቹ በጣም በጣም በተመጣጣኝ ሁኔታ መጥተዋል ያሉት ማለት ነው። በተለይ ደግሞ በሆሊውድ ደረጃ እንደዚህ አይነት በፍላይንግ ካሜራዎች የተሰሩ በርካታ ሙቪዎች አሉ። ሙቪውን ወለጣ አስገራሚ ሙቪ ያሰኘ ቴጀምስ ሞንድ ሙቪዎች የሊዮናርዶ ዲካፕሪዮ ዘ ቢች የተሰኘው እንዲሁም ሃሪ ፓተር ሙቪዎች በብዛት በፍላይንግ ካሜራ ከተሰሩ ሙቪዎች ውስጥ በሚጠቀሱ ናቸው እንደምሳሌ ሆኖ ማለት ነው። ሌላው ስፔሻል አይነት ካሜራ ማይክሮ ስካውት ካም የሚባል ነው። ይሄ በጣም የሚገርም አይነት ካሜራ ነው። ምናልባትም ስሞለስት ካሜራ በአለም ላይ ከተፈጠረው ይሄ ካሜራ ነው አላማው ደግሞ ለህክምና ጉዳይ ነው ሙሉ ወሙሉ ውሃ መከላከል ይችላል ዋተር ፕሩፍ ነው አላማው የተሰራ በመንድ ነው ውጣችሁት ካሜራው ለክ እንደ ታብሌት ነው የምትጡት ስለዚህ ኢንዶስኮፒ ኢንዶስኮፒ ማለት የውስጥ ሰውነታችሁ ለማይት የሚጠቀሙት የህክ የህክምና ነው የህክምና አይነት አሰራር ነው ስለዚህ ሌላ ነገር ከመክተት ወይም ትልቅ ነገር ከቶ ካሜራ ጫፉ ላይ ተገጠመለት ከመክተት ወይ ሰውነትን ከመቅደድ ለምን ፒሏ ላይ ካሜራ ገጠመን ገጠመንላት ያን በመዋት ያ ካሜራ ዘውስ ከብቶ የሚፈልገው ነገር ከዛ ለምን አናይም በሚል የተሰራ በጣም አስገራሚ የሆነ በጣም ታይኒ የሆነች ካሜራ ነች ይሄ ካሜራ ልክ እንደ ታብሌት እንደሚዋጠው ፒል ከሷ ላይ አብራ እየተካሄደች በውስጡ ግን በጣም በርካታ ነገሮች አሉት ካሜራ አለው ላይት አለው ፍላሽ ላይት አለው እንዲሁም ደግሞ ባትሪ አለው በባትሪ መስራት ስላለበት ከዚህም በተጨማሪ የዋይፋይ ኮኔክሽን አለው ምክንያቱም ያ ታብሌት ወዳጅ ውስጥ ይያለ ያንን መረጃ ዘውስ የሚቀርጸው መረጃ ወደ ውጭ ወዳለው ስቶሬጅ ማስተላለፍ አለበት ወይስ ወደ ስክሪን ሲስተም ማስተላለፍ አለበት ዩዙሊ በሽተኛ ወገቡ ላይ የሚታጠቀው ነገር አለ ስለዚህ ውስጥ ያለው ፒል በዋይፋይ አማካኝነት ወገቡ ላይ ከታጠቀው ዲቫይስ ጋር በመገና በመመነጋገር የቪዲዮ ሲግናሉን ያስተላልፋል ስለዚህ ዶክተሮች እዚህ ጋር በተገጠመ አማካኝነት ስክሪን ላይ ወይ ወደ ሞኒተራቸው አድርገው ያቺ ፒል ውስጥ ከብታ እየተንቀሳቀሰች የሚሆነው ነገር ለዶክተሮቹ ማስተላለፍ ይቻላል ይሄ ምን ያህል የህክምናው ነገር እንዳቀላጠፈና ምን ያህል ቀላል እንዳደረገው በሽተኛው ብዙ ነገር እንዳይሰቃይ ሰውነቱን እንዳይቀደድም ለማድረግ የሚችልበት ሁኔታ አይፈጠርበት ሁኔታ ነው ያለው ካሜራ ቴክኖሎጂ እንግዲህ እዚህ ሁሉ ላይ ደርሷል ማለት ነው። ሌላው በርካታ የሆኑ ውቂያኖች ውስጥ የሚላኩ አንደር ዋተር ዋተር ፕሩፍ ካሜራዎች ወደ ስፔስ የሚላኩ ከፍተኛ የሆነ ዙምን አድርገው የኖ ሳተላይት ኢሜጆችን የሚያነሱ አስገራሚ አስገራሚ የሆኑ ካሜራ እሱ ራሱ ሙሉ ፕሮግራም ይወስዳል ወደዚህ አልገባ ምን አልባት ሌላ ጊዜ ያቀርባውallo ይሄን ሁሉ ነገር ውስጥ የደረስንበት የካሜራ ቴክኖሎጂ ላይ ደርሰና እስቲ በጣም ውድ የሆኑ ካሜራዎች እንደሞላ አስቀኛችሁ ብዙ ናቸው በርካታ ናቸው የካሜራ ቴክኖሎጂዎች ወይም ውድ የሆኑም ይባሉት ነገር ግን አራቱን ነው ማስቀኛችሁ ማለት ነው። የመጀመሪያው 4.a ft1 full 4k ወይ 4k variable frame rate የሚያነሳ ካሜራ ነው። በጣም አስገራሚ ነው። ኃይለኛ የሆነ 4K 4K ቪዲዮ መቅረጽ ይችላል ሬዞሉሽኑ በጣም ይገርም ነው 4096 በ2304 
የኢሜጅ መጠን በነግራሽ ትገረማላችሁ የካሜራውን ኃይለኛነቱ ነው የሚቀርጸውን የዳታ ብዛት ነው የሚያሳያችሁ ኳሊቲውን 84 ሰከንድ ብቻ ነው በዚህ 2 ቴራባይት ሃርድ ዲስክ ላይ የሚያስቀምጠው ማለት ነው ምን ያህል ግዙፍ እንደሆነ ማሰብ ይሄን ፕሮሰስ የሚያደርጉን ኮምፒውተር እንግዲህ ያስቡት እንግዲህ ይሄ ካሜራ ስንት ይመስላችኋል 104000 አሜሪካን ዶላር ነው የሚሸጠው በተለይ ይሄ ስሎ ሞሽን ለሆኑ ኃይለኛ ኳሊቲ ላላቸው ሞሽኖች የሚውል ነው እንግዲህ ሌላኛው የፓናሶኒክ ቫሪካም 35 የሚባለው ነው በጣም ቤስት ካሜራ ከሚባሉት ውስጥ አንዱ ነው 55000 አሜሪካን ዶላር ነው የሚሸጠው በጣም ውድ ከሚባሉት ውስጥ አንዱ ነው እንዳልኳችሁ ብዙ ጊዜ በፕሮፌሽናል ካሜራማኖች ለቴሌቪዥን ድራማዎች ለዜና ቀረጻዎች እና ለመሳሰሉት እንዲሁም ለኮሜርሻል ፐርፐዞች ትልልቅ የሆኑ ማስታወቂያዎችን ለመስራት የሚሰራ የሚጠቀሙበት ካሜራ ነው ፓናሶኒክ በዚህ ረገድ ታዋቂ ከሚባሉ ብራንዶች አንዱ ነው ሌላው የፊልም ባለሙያዎች ታቆታላችሁ ሬድ የሚባለው ማለት ብዙ የሙቪ ዳይሬክተሮች ክሬዚ የሚሆኑለት ካሜራ ነው ኤፒክ ኤክስ ሬድ ድራገን ፕሮ የሚባለው ካሜራ ወደ 53000 አሜሪካን ዶላር ነው የሚሸጠው ይሄው ካሜራ ሆኖም በጣም ከፍተኛ ጥራት ያላቸው ሙቪዎች እና እንዲሁም የመሳሰሉት ለዜናዎች የቴሌቪዥን ሲሪየሶች የሚሰሩባቸው ካሜራዎች ናቸው ይሄው ካሜራ እንግዲህ ከ53000 ዶላር ጀምሮ ከዛ በላይ እንደ የብቃቱ ያወጣል ማለት ነው በጣም አሜዚንግ የሆነ ካሜራ ነው የአራተኛው ደግሞ የ3D ዙሪያ ላይ ነው ፓናሶኒክ በዚህ ረገድ የሚታወቅ ነው ፓናሶኒክ AG 3D PI የሚባለው ካሜራ ነው 29000 ዶላር ይሸጣል 3D ሁለት ሌንስ አንድ ላይ ተገጥሞለት ነው የሚመጣው ስለዚህ 3D አስገራሚ የሆኑ 3D ሙቪዎችን ለመቅረጽ የሚውል ነው ፍጹም በሆነ ቀላል በሆነ ሁኔታ የተመቻቸ ነው አጀስትመንቱም የሌንስ አሰራሩም በጣም ቀላል ሆኖ የተመቻቸው እንግዲህ 3D ሙቪ መቅረጽ ላይ ፈልጉ ሰዎች ይሄ ብቃት ካላችሁ ካሜራዎች አንዱ ነው ሞር በገለሰው ደረጃ ስቲል ለፕሮፌሽናል ጥቅም ነው ውድ ናቸው የሚውሉት ደግሞ ሁለቱም ባጭሩ ልንገራቸው የመጀመሪያው Canon EOS C300 Mac 2 የሚባለው ነው ይሄ በተለይ ለፎቶ ለፎቶ ሳይሆን ለቪዲዮ ቀረጻ የሚውል ነው 16000 አሜሪካን ዶላር የሚሸጥ ሲሆን በብዛት እንግዲህ ሰዎች ወይም ደግሞ መጠነኛ አይነት የሙቪ ዳይሬክተሮች የሚጠቀሙበት ነው በርግጥ ዋጋው ውድ ነው 16000 ዶላር ማለት ነገር ግን ካሊሮቹ ካሜራዎች አንጻር አፎር ተደርጎ ብዙዎች መግዛት የሚችሉ ስለሆነ ስቲል ከፍተኛ ብቃት ያላቸው ሙቪዎች መስራት የሚቻልበት አይነት ካሜራ ነው የመጨረሻው ስቲል በጣም ቆንጆ ካሜራ ሆኖ ነገር ግን ካሊሮቹ አንጻር ሲታይ ዋጋው በጣም ቀነሶ ነው የሚገኘው የሶኒ ሶኒ በቪዲዮ ካሜራ አረጋግ በጣም ብቃት ካላቸው ብራንዶች አንዱ ነው የሶኒ PMW EX1 የሚሰኘው የቪዲዮ ካሜራ ነው 6500 አሜሪካን ዶላር የሚሸጥ ሲሆን ስቲል ሄ ራሱ ፕሮፌሽናል ለሆኑ ጉዳዮች በጥቅም ላይ የሚውል ነው ለኒውስ ካስት ለቴሌቪዥን ፕሮዳክሽኖች ም ለሙቪ በብዛት የሚጠቀሙባቸው ናቸው ስቲል በሆሊው ደረጃ ሁሉ በዚህ ካሜራ ሙቪዎች የሚሰሩበት ሁኔታ እንዳለ አንዳንድ ቦታ ላይ አንብብ ያለሁኝ ስለዚህ ይሄም በተመጣጣኝ ዋጋ ኖሮት ስቲል ግን አሜዚንግ የሆነ ስራ መስራት የሚችል ካሜራ ነው ፕሮግራሙ ከመደምደም የሚፊት እንግዲህ አሜዚንግ የሆኑ የሆሊውድ ካሜራዎችን ሳላሳይ እንግዲህ ይሄን ፕሮግራም መስጋት ተገቢያ ይሆነም ስለዚህ ሁለት በጣም በርካታ ናቸው ሁለቱም ግን አስገራሚ ብዬ ማስባቸውን የሆሊውድ ካሜራዎችን አስቀኛቸዋል የመጀመሪያው ፓናቪዥን ፊልም ካሜራ ይባላል ፊልም ካሜራ የተሰኘ በመክንያት በዲጂታል ካሜራ ስካውን ይነገርኳቸው አይነት ሳይሆን ስቲል የፊልም ቴክኖሎጂ በመጠቀም ሮል ይሄ ፕላስቲኩን ሮል ያደረገ በመጠቀም የሚሰራ በነው ስቲል አሁንም በጣም ፕሮፌሽናል የሆኑና የሙቪ ጠበቡን ስቲል እናከብራለን እሱን መያዝ እንፈልጋለን የሚሉ ፕሮዲዩሰሮች ሆሊውድ ውስጥ ያሉ የሚጠቀሙት የፊልም የፊልም ቴክኖሎጂ ነው የፊልም ሮል ያደረገ የሚቀርጽ አስቡት ግን የተራቀቀ ሆኖ መጥቶ ማለት ነው ላይ ላይ ማአት ሴንሰሮችና ሰፖርት ቴክኖሎጂ በላይ ላይ ይሄ አንደኛው ካሜራ ነው እንዳልኳችሁ የፓናቪዥን ፊልም ካሜራ ዋጋው ካሜራው ብቻ 120 ዶላር እንደሚሸጥ ነው የሚነገረው ነገር ግን ላይ ላይ የሚገጠምለት ሌንስ ደግሞ 5000 አሜሪካን ዶላር ድረስ ያወጣል ስለዚህ አንድ ላይ ስድምሩት እንግዲህ ከ 120 ዶላር በላይ ያወጣል ማለት ነው ይሄ ካሜራ ስለዚህ እነዚህ ካሜራዎች ፓናቪዥን በሚባለው ኩባንያ ስፔሲፊክሊ ለ ባለው ድስ ለሚገኝ ታዋቂ የሆነው ዳይሬክተር ጄጄ አብራሃምስ እና ሲኔማቶግራፈር ዳን ሚንዶል ለተሰኙት ግለሰቦች በስፔሻል ካስተም ሄሮ ነው የተሰራ ነው በ2015 ዓ.ም ተመረጥ ከተቀረጸው ወይም የታወቀ የሳይንስ ፊክሽን ስታር ዋርስ ዘ ሲሪየስ ዘ ፎርስ አዌከንስ የሚባለው ሙቪ የተቀረጸው ለምሳሌ በዚህ ካሜራ ነው ስለዚህ ከፍተኛ የሆነ ብቃት ያለው ካሜራ ነው ማለት ነው ሁለተኛው አይማክስ ካሜራ ይሰኛል አይማክስ ካሜራ አሁንም እጅግ በጣም ውድ ከሚባሉት የሆሊውድ ካሜራዎች ውስጥ አንደኛው ነው ዋጋው ከ500 ሺህ አሜሪካን ዶላር በላይ እንደሆነ ነው ሚነገረው ለኪራይም ይውላል ሆሊውድ ውስጥ አንድ ሰው ሙቪ ዳይሬክተር መከራ የተከፈለገ በሳምንት ከ12000 እስከ 16000 አሜሪካን ዶላር ያስወጣል በአንድ ሳምንት ውስጥ ይሄን ተከራይታችሁ ሙቪ መስራት ከፈለጋችሁ መግዛት ካልቻላችሁ ማለት ነው ይሄ ካሜራ እንደ ዳርክ ናይት ወይ ደግሞ ኢንተርስቴላር የተሰኘ የስፔስ ሙቪ የመሳሰሉትን የተቀረጸበት በጣም ከፍተኛ ብቃት ያለው ካሜራ ነው ማለት ነው 
ስለዚህ አይገርማችሁ ማለት ከሆሊዉድ የተቀረጹ ሙቪዎችን በሚገርም ኳሊቲና አሜዚንግ የሆነ ሳውንድ ቆጮ ላይ ሙቪ ቤት ኢንጆይ ብናደርግ ከበስተጀርባው ኢንቨስት የተደረገበትን እንግዲህ ገንዘብና አማውንት በቀላሉ የቴክኖሎጂ ማሰብ እንድትችሉ ብየ ነው ለሁለቱ ለምሳሌ ያለው እንደና አንተ ያመጣውላችሁ እንግዲህ የካሜራ ቴክኖሎጂ እጅግ በጣም በጣም አስገራሚ ነገር ነው ቀደም ዳልኳችሁ ሶሳይቲን ካልቸርን ፖለቲካን የሰው ልጅን ከአለም እስከ ዓለም የሚያያይስ ሼፕ የሚያደርግ ተጽዕኖ የሚያመጣ በመጥፎም በጥሩ ቴክኖሎጂ ነው ዲስራፕቲቭ ነው ዲስራፕቲቭ ቴክኖሎጂ ማለት ነገርን በጣም የሚቀይር ቴክኖሎጂ ነው ይሄ ነገር ደግሞ ተሻሽሎ ወይ ደግሞ በጣም መልኩን ቀይሮና በጣም በቀላሉ ቺፕና እያንዳንዱን ሰው ኢምፓወር ወይ ደግሞ ኃይል የሚሰጥ ሆኖ መጥቷል በጃችን ላይ ስለዚህ ባሁን ሰዓት ላይ ሙቪ መስራት ዳልኳችሁ ቀደም የጠቀስኩላችሁን 50 ሺህ 40 ሺህ 30 ሺህ ዶላር የሚያወጣ ካሜራ ማያዝ አይተበቅባችሁ እያንዳንዱ ስማርትፎን ኳሊቲ ያለው ካሜራ ስማርትፎን በጃችሁ ላይ ያሉ ሰዎች በመሙሉ ፓወር እጃችሁ ላይ አለ ክሬቲቪቲ ካለ ክሬቲቭ ማይንድ ካላችሁ ያ ፓወር እጃችሁ ላይ አለ እውቃ ይለኝ ብላችሁ የምትቀመጡበት ሁኔታ አይደለም ስለዚህ ሁላችሁ ፓወር ናችሁ ለመፍጠር ለመቀየር ማለት ነው እንግዲህ ስለዚህ የስማርትፎን ቴክኖሎጂ ከስልክ ከመነጋገርም በማለፍ ትልቁን ለውጥ ያመጣው በሰው ልጆች ላይ በላዩ ላይ ተገጠመለት ካሜራ ነው እንዳልኳችሁ ቱልስ አር አውት ዴር እንዳልኳችሁ 3D ካሜራዎች በርካሽ ዋጋ እንዳልኳችሁ የስማርትፎኖቹ የአኒሜሽን ሶፍትዌሮች እነዚህ ሁሉ እያንዳንዱን ግለሰብ የፈጠራ ትሎታውን ተጠቅሞ በቃ የሚገርም አይነት ስራ እንዲሰራ የምናደርግበት ዘመን ላይ እንገኛለን ስለዚህ ጎ ሂዱ ክሬቲቭ ሆኑ ባሁን ሰዓት እንደውም በአይፎን ብቻ ወይ ደግሞ በስማርትፎኖች ብቻ የሚሰሩ ፕሮፌሽናል ሙቪዎች አሉ ያንን የሚያወዳድር ሁሉ ተቋማት አሉ አንደኛው እንደውም ወዳጄ ኢትዮጵያዊ ነው ይሄንን ነገር አቋቁማል በኋላ እንደውም ከዚህ ቀረጻ በኋላ ያ አለ የበስማርትፎን ብቻ የተቀረጻ የሙቪ ሲኒማ ፌስቲቫል አለ ስለዚህ በክራይቴሪያው በዚህ ብቻ መቅረጽ ነው ያለባችሁ ማንኛውም ሰው ከአለም ዙሪያ ዶክመንተሪ ይሄን ቀርጾ ሰሚት ማድረግ ይችላል አወር ተወዳድሮ ማሽነፍ የሚችልበት ሁኔታ ሁሉ ተጀምሯል ሌሎችን በርካታ እንደዚህ አይነት ኢኒሼቲቮች አሉ ስለዚህ በአይፎን ብቻ ተቀርጾ ለዓለም ውድድር በአለም ደረጃ ታዋቂ የሚሆኑ ሙቪዎች ላይ ሁሉ አጭር ዶክመንተሪዎች ላይ ሁሉ ድርሰና ስለዚህ እያንዳንዱ ፈጠራ ማወን ይችላል እያንዳንዱ ዳይሬክተሮች ማወን ይችላል አላችሁ እያንዳንዱ የሙቪ ባለሙያ ማወን ይችላል አላችሁ ማለት ዋን ነው ባይምራችሁ ውስጥ ያለው ክሬቲቪቲ ነው እቃው በጃችሁ ላይ አለ ስለዚህ ሃፒ ፊልሚንግ እያንዳንዱ ወጣችሁ ይሄን ነገር እንድታደርጉላችሁ ጋብዛችሁ አሉ ቴክኖሎጂው ይፈቅድላችሁ ተመልካቾቻችን በሁለት ሳምንት ላስት ዊክ እና ዛሬ በሁለት ክፍል ፕሮግራም ያቀርብኩት ስለ ካሜራ ቴክኖሎጂ የሚያስቀኝ ፕሮግራም ይሄን ይመስላል ከፕሮግራሙ በጣም በርካታ አዳዲስ ነገሮች እንደቀሰማችሁ የካሜራ ቴክኖሎጂ ምን ማለት እንደሆነ ጥቅሙ በውስጥ ያለውን አዳዲስ ነገሮች እንደተማራችሁ ነው ማሰቡ በሚቀጥለው ሳምንት በሌላ ፕሮግራም ነው የምትጠብቃችሁ አሴቶቻችሁ እንደተለመደው ብጽፉ ልን ይደርሰኛል በተለያየ መንገድ ይገኛል በፌስቡክ በሶሻል ሚዲያ በኢንስታግራም ላይ ሁሉ አሉ እነዚህ ሁሉ በስክሪን ላይ ተጽፈውላችኋል በዛ ላይ ክላችሁ ፋሎ ብታደርጉኝ ላይክ ብታደርጉኝ ዛሬ መጽፎን ነገ መከታተል ይችላልላችሁ እንደተለመዱ አስተያታቾቻችሁ አይ ለዩኝ በዛ ላይ ተመስርቼ ብዙ በርካታ ማሻሻያዎችን ማድረግ ይችላልው ሳምንት በሌላ ፕሮግራም እስከምንገናኝ ቸርሰምብቱ